。这个东西，夫人可曾见过？这是什么娃娃，做的这般丑，妾身没见过。这般难看的娃娃，有人却觉得送给本宫是最合适不过的。这怎么可能呢？这个布偶上的生辰八字，戊戌年二月初十日，酉时三刻。夫人可知道是什么日子？这种东西，妾身都没有见过，怎么可能知道是什么日子呢？你不知道。朕就告诉你是什么日子，是皇后的生辰八字。这布偶杜甫隆起，扎满银针，是在皇后有孕时施的巫蛊之术。此巫术一可害人，二可伤子，三求断祖绝孙之效。害人伤子已是罪大恶极，断子绝孙，也是要断皇上的子孙。其心之毒，闻所未闻啊！这皇后娘娘的生辰八字，妾身怎么能知道呢？妾身不知，妾身真的不知。这布偶一共有四个，分别被埋在卫府的东南西北四个角。这些布偶呢，就是皇上派人在你的府中搜到的。卫府？没有没有，这种东西都是贴身藏的，怎么可能埋在府？是吗？嗯、金正公公，您这是要去哪儿啊？皇上有旨，没旨，任何人不得出入。明白，我是去看看什么时辰了，好给皇上上上点心。皇上没船，咱们还是候着吧。您说呢？是。自然，自然，自然。你们都听着啊，没有皇上的旨意，任何人不得出入。是是。本宫不知如何得罪了夫人，竟被如此诅咒，至此未见天日，又有何辜？魏夫人是要害了皇上的子孙才欢喜吗？夫人莫说不知皇后娘娘生辰，今岁皇后千秋节，夫人托令妃送的贺礼还在库房中呢。难不成这贺礼是假，蓄意诅咒才是真啊？妾身冤枉，皇上明鉴。扎七曾经去到你府中，和你密谋陷害于妃之事，他曾亲眼看见你制作布偶，扎上银针施法。埋于府中四角，诅咒皇后与皇子，难道他还能冤枉你不成？这天杀的扎旗，这个混账，在我府上混吃混喝也就罢了，他还满嘴胡说八道。我什么时候扎针做布偶，埋在我府中四角了？给我添大的胆，我也不敢呢。皇上。这扎奇呀，是羡慕我府中有宠，他为他姑母于妃不平，所以他陷害妾身。魏夫人。先前您还说和科里叶特氏并无来往，扎奇又如何去您府上混吃混喝了？皇后娘娘方才直问你是否与科里叶特氏府上有所往来，你想都没想便说你与于妃府上并无往来，可见你所识所知的科里叶特氏唯有于妃母家而已。你这前言不搭后语，还敢抵赖说你不识扎奇？皇上。这扎奇已经死了，可他的话都是陷害妾身的，什么巫蛊，什么陷害于妃娘娘，妾身不知道。扎奇替他姑母杀人灭口，串通接生姥姥田氏杀害十三阿哥，扎奇都已经招认了，与你商议过此事。崇贵妃娘娘，那扎奇就是吃酒赌钱的混混，他的话你怎么能信呢？这贪污皇亲，那可是大罪。皇上，妾身向神明取咒，我从来没害过皇后娘娘、于妃娘娘和十三阿哥
。皇上，巫蛊之事出于魏宅，何人可以冤屈？扎奇出入魏府，也是有人亲眼所见。另则，在魏府搜出来的金银珠宝，大多出自宫中。可见令妃虽身在宫中，却与家中往来密切。保不齐，她也参与了此事。皇上，可怜天下父母心，魏夫人与皇后娘娘、于妃并无冤仇，还不都是为了令妃？若说此事，令妃能撇清关系，臣妾也不相信。给我搜，都搜仔细了啊！快点！把那个柜子打开今今，这是怎么回事？东西都倒出来！啊，快点！我,我也不知道。啊，主、啊，这可是巫蛊，是死罪！你给我闭嘴！宁娥娘敢在宫里动巫，真的是不要命了。不会的，我额娘不会这么蠢的。李公公已从魏府搜出了四个，胆敢诅咒皇后，真的是不要命了。走。啊不行，我要去见皇上，去见皇上，走。皇上，臣妾派了凌云彻带左路入宫查问，想来也快有结果了。左路，皇上，左路年幼无知，经不得惊吓，只怕他胡言乱语，误了圣上的耳朵。胡话也是话，朕倒要听听。他能说出什么？皇上，皇上，皇上，林大人到了，让他进来。这，微臣凌云彻，给皇上和皇后娘娘请安，给各位主子请安。紧要紧的说，是。皇上，这是左路的供词，请皇上过目。什么鬼画符？皇上，左路这个人没有什么学识，大字也不认识几个，所以自己歪七扭八，毫无文理，只能写个大概。凌云彻，你对左路动刑了是不是？凌云彻，你这个臭小子，你！魏夫人，不得无礼。皇上，左路一进慎刑司，便吓得尿了裤子。他什么都招了，微臣也问了几句，巫蛊之事，是女流之辈所为，他确实不知道。但是，他与扎奇喝花酒赌钱，还听扎奇说对于妃娘娘有不满。他们喝完酒之后，扎奇还说，要杀了田俊。这些事都说得有板有眼，想来，不会有假。和扎奇在一起，我早就受过左路了，少结交这些狐朋狗友。可这不是罪吧？夫人，左路帮您把令妃娘娘给您的银票交给扎奇，还帮您叮嘱扎奇两句话：其一，让扎奇把银票放到银号里，尽快存着；其二，但凡有人要问银票的来源，让他说是于妃娘娘给的。这件事儿您还记得吗？那又怎么了？难不成于妃给自己侄子银两，还要过一道您和令妃之手吗？还是整件事情原本就是你和令妃所为，栽赃于妃？当然不是。你说不是，可左路说是，看来是左路不老实，咱们还是得对左路用刑啊！皇上，左路冤枉，他什么都不知道。即使他不是主谋，也是帮凶，还有知情不报的隐瞒之罪，也绝不能轻饶。皇上，晋宝公公来了。皇上，这是从魏夫人的住处永寿宫偏殿佛龛底下搜出来的。小心点！啊、快，快点，快点！皇上，这和魏府搜出来的是一样的。扎了这么多针，这得多恨皇后娘娘啊！五阳师，你
还有什么话可说？皇上，魏夫人四个不是妾室做的。魏夫人，真不是妾室做的。皇上，快！落江，落江，慢点，慢点，快快快！都给本宫让开，让开，让开！皇上在里边等着呢。晋州，晋州，仔细上了台阶。我，我和娘娘，我和娘娘，夫人快守不住了。您弟弟也照了您和夫人拿着银票给扎西存到银行去塞丧于妃的事儿。啊，那我就知道他靠不住，我娘非要让他办事。还好，还好他知道的不多。夫人还在里边，他一个妇人经不住吓的。皇上皇后这么个茶饭，迟早得露出您来。您可得先把自己摘干净了。啊，那。那本宫该怎么办呀、啊？管他娘的，射出别人包自己呀、啊！包自己？那不是别人呀、啊，那是本宫的额娘和弟弟。你当他们是亲人，他们当您是摇钱树。您快进去吧，记住，射个金梯子，个人喊冤。您得让皇上可怜您，可怜您腹中的龙胎呀、啊！您可不想被一棍端了吧？额娘，额娘，丽妃娘，您慢着点，您担心龙胎呀。额娘，丽妃娘娘，额娘,娘，您为何要背着女儿做出这种不堪之事呢？啊，额娘，女儿真不能相信，你到底为何要诬陷于妃，害死皇后娘娘的孩子啊？叶婉妮，我人家糊涂了，您这么做，连累女儿不说。高会害了左路啊，额娘，左路还小啊，皇上皇后都在这儿呢，您这要是做了什么，就认了吧。主儿，您可千万别动了胎气，您肚子里可还有龙胎呢。额娘，想想左路，千万别再糊涂了。额娘。皇上，是妾身糊涂，是妾身的罪过。你有什么罪过？这一切都是妾身的罪孽。皇上明察秋毫，妾身无可抵赖。可这件事和左路、令妃娘娘无关。令妃娘娘身怀六甲，妾身做的这些事情，她都不知道。左路更是蒙在鼓里，他是个糊涂虫，只听妾身的话，他什么也不知道。本宫与你无冤无仇，你为何要这么做？若是令妃，倒有争宠作孽的嫌疑。令妃争宠，他拿什么跟你们争宠？他就是个窝囊废，要不然也用不着我这个老太婆替他操心。咱们出身卑贱，可你也不能由着他们瞧不起你，处处作践你，欺负你。你几度失宠，也是皇后使的手段。你就是个软蛋，你就是个蠢货。你能咽得下这口气，为娘咽不下这口气。放肆！令妃得宠失宠，跟皇后和十三阿哥有何干系？你自己生性狠毒，偏要扯上旁人。于妃。也是受你指使所害，本宫倒不相信你有这个本事，勾连内外。皇上，一人做事一人当。扎起是妾身指使，玉妃娘娘是妾身所愿，皇后娘娘和她肚子里的孩子，是妾身买通田姥姥所害，这些都是妾身做的，妾身甘愿付出。可是。皇上，这件事与妾身的儿子左路无干，也和丽妃娘娘无关。皇上，额娘，额娘，额娘，婆罗宫违者，须得严惩。归阳师，谋害皇嗣，即刻拖下去。赐毒酒，这。皇上饶命啊！皇上，起来。皇上，皇上，皇上。
什么？天王，天王，醒！皇上，林妃动了胎气，怕是要生了。林妃即将临盆，先把孩子生下来，再继续查问。皇上，皇上，我们的皇子。林妃，你要是心虚害怕，府中的孩子生不下来，朕饶不了你。臣妾冤枉啊！带林妃出去。住，你慢点，保重。快点，臣妾老了，马上就到了。放心，王禅，住，住，住。船了呀！快去追一追。我这就去。住，小心，小心啊！皇子，一切就会有转机的，主。快快，马上回宫！快，主坚持住，坚持住，主，主坚持住。皇子，皇上，那臣妾去慎刑司把于妃接出来了。于妃无端，受此冤屈，是该皇后亲自迎接，才可平息流言。是，主，主，坚持住啊，主，主，叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，金钟主，叶凡，在往日的情分上，您就让主和魏夫人再多说两句吧，求您了，求您了，求您。好吧，不过你们可得快着点，否则我们的脑袋也得丢了。让他们道个别吧。怪可怜的。好的，放手。叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，女儿对不住你，女儿没有保全你。你为了你自己，连亲娘都可以要挟。早知道女儿靠不住的，错路。是咱家唯一的难丁，唯一的血脉。你给额娘记着，无论如何都会保全错路，护着她，就像护着你肚子里的这块肉。额娘，我答应你，我不会让你白死的，但我得先保住我自己呀、啊。是你蠢，是额娘蠢。额娘，额娘，我算是看清楚了，用尽手段，不如专心对付一个皇后。是，除去他的孩子算什么？他依旧是皇后。还不如一了百了般的，你一定要夺了他的皇后之位，让他生不如死。令主儿，可托不得了，你也得留着奴才的脑袋好为您效力呀、啊。夫人，对不住了。夜晚，额娘，额娘能帮你做的只有这些了。夫人，夜晚，夜晚，夜晚。皇后娘娘在外头等着您呢，我就知道，我就知道，姐姐是信我的。走吧，姐姐。走吧，姐姐，这些日子你也不太好受吧
。撒网捕鱼总比任人鱼肉要好得多。我听叶心学蛇，似乎是为了巫蛊之事。永寿宫巫蛊是真，但终究也不过是个影子。他们算计了这么多来对付本宫和你，心思之深沉，想来也让人瞠目。只是，枉死了姐姐的一个阿哥，才赔尽了他额娘一条命，真的是太不上算了。方才听令妃和他额娘说话的情形，总觉得这事儿不是他额娘一人所为。令妃绝对不是无辜的。这令妃真是心狠。他真心舍得他额娘的命，这事儿必得再查下去，否则对不起永锦。哥哥，佛祖，天爷，我求求您了，都睁开眼睛救救我们领主吧！保保佑他顺利生产，求求您了，再求求您。青城公公，青城公公，怎么样？还是生不下来呀、啊！这老夫人突然去世了，对主打击太大，这一胎怕是难了。头胎是难，往后就好了。往后？谁还敢奢望什么往后？主能生下皇子，保住自己就不错了。只要能生下皇子，就能东山再起。啊、你快进去吧，我自当替皇上在这守着等消息。好好照顾主啊！有主了。令主，你一定得顺利生产，母子平安的。求保佑，求佛祖保佑。皇阿玛下令把未央氏的尸身送还本家处置。那那个左路呢？发配边疆戍守，得哪天皇恩浩荡才能放回来。叶心，卓，令妃生了没有？说是投胎，不太顺利。哟，听这声，还没生下来吧？令妃娘娘，奴婢来给您报喜啦！令妃娘娘，令妃娘娘，叶心姐姐，您怎么来了？令妃娘娘，叶、哎、心姐姐，您不能进去。错了，这产房血腥啊！我能进，你不能进，在这儿候着吧，啊！不是，不是，您真不能进。令妃娘娘，换水，换水，你就慢一点。令妃娘娘，奴婢给您请安了。哎呦，令妃娘娘，快拿来！奴婢是来给您禀报一声，魏夫人已死。左路发配边疆戍守，哎呀，真是可怜呐、啊！一个好好的老夫人，死了都没人送终，一个人孤零零的躺在府里，而且左路能不能活下来都不知道、啊。你先干什么？妹妹娘娘，您听见了吗？滚！你给我滚！那奴婢先退下了，您慢慢生。干什么？把他给我轰出去！慢慢上。主，主，您可出来了，您快请吧。哟，金庄公公，还在这儿候着呢，你慢慢等着吧。这里头啊，一时半会儿生不出来，我先走了啊。哎金钟公公，您都等了一宿了，你要不歇会儿吧？您喝点茶也行啊。金钟公公，别儿见识一下啊，娘娘。快了，快了。生了，生了，生了。我们来日的指望落地了。哎，我们杀，杀个吧，杀个吧。哎呀，累死我了。忙活了一天一夜，令妃娘娘出了大红了，结果还是个公主。哎，公主，嗯，公主也好，公主也好，公主也好
，只要能平安生下来，娘娘大红止住了吗？总算勉强止住了，可令妃娘娘也伤了身子。怎么就伤了身子呢？哎，令妃娘娘，因这场大红出的不轻。宫体受损，恐怕两年内不能再遇喜了，否则勉强生育，孩子也会因体弱而难保啊。先不管什么两年后了，先保住眼下再说吧。嬷嬷，您快进去了，辛苦了，哎、好,好,好好照顾令主。公主，公主，公主也好，公主也好，主儿。喝一口吧，再来一口。主，七公主来了，快，慢点。您瞧，多可爱啊！本宫和皇上都盼着是个皇子，若是皇子，就能保住本宫。可偏偏是个没用的公主，倒保不了本宫啊！您别这样，您刚出完大红，身子虚，经不起伤心呢。主儿，公主也挺好呀。你说皇上有七公主。前头皇上的公主夭折的夭折，出嫁的出嫁，皇上肯定会喜欢我们公主的。皇上知道了吗？晋中公公已经报喜去了。这算什么喜啊？生了个公主，皇上不在意，皇后就会立刻要了本宫的性命。皇上，皇后娘娘，嬴妃娘娘，令妃娘娘生了位公主。是个公主啊。平安吗？回皇上，令妃娘娘出了大红，但是最后承蒙皇上庇佑，母女平安。七公主平安就好。皇上，七公主长得可爱极了，一双大眼睛像极了皇上呢。皇上可要去瞧瞧了。这就不去永寿宫了。嬴妃啊，朕知道六公主没了之后你一直伤心，朕把七公主交由你养育，朕得空会多去瞧瞧七公主的。臣妾，皇上知道臣妾一直不喜欢令妃，况且我与她同在妃位，按照规矩，臣妾能抚养她的孩子吗？李玉啊，传朕旨意，令妃褫夺封号，降为答应。这，嬴妃。你养答应的孩子也没什么不妥，皇后，你以为如何？嬴妃可以养育七公主，自然是好事。皇上，魏杨氏害死永景之事，臣妾始终不相信是他一人所为。如今魏答应也生产了，臣妾还恳请皇上允准臣妾继续调查此事。好。无论如何，七公主先交由尹妃养育。等到皇后查明此事，朕再发落魏答应。臣妾谢皇上恩。主儿，您看呢？这小衣服多可爱呀！七公主穿上一定好看。主儿，这件衣服还是庆贵人给公主做的呢。这孩子怎么总是哭啊？皇上口谕，给令妃娘娘请安。李公公，是皇上想见公主了吗？皇上是惦记着公主呢，但想着令主还在月子中，亲自照顾不便。所以特命奴才把公主带了去。
公主刚落地不久，就要送去协方殿了吗？这公主还小，离不开额娘，还请公公禀报皇上，能否再宽限几日？皇上疼爱公主，舍不得送去协方殿养育，打算给公主找个身份尊贵的嫔妃作为养母。颖妃，膝下无子，出身高贵。抚养七公主再合适不过了。颖妃和我们主同是妃位，颖妃怎么可以养我们主的孩子？啊，还有一件事忘了告诉您了，您现在已经不是妃位了。皇上有旨，令妃褫夺封号，降为答应。按照规矩。您身边只能留一个太监，两个宫女，其他的人通通都得带走。我刚为皇上生下公主，皇上不能这么绝情啊！皇上没让您跟着魏夫人一起去了，就是无比宽仁了。李公公，李公公，本宫千辛万苦生下的孩子，怎么就成了旁人的女儿了？这不成啊！还请您帮我求求皇上，颖妃与我不睦，怎么会照顾好我的孩子呢？还是把公主留在我这儿吧。皇上倒是想把公主送去别的位分更高的娘娘们呢，可是有几个与您和睦呢？皇上顾虑着七公主的前程，选了颖妃。您若觉得不成。奴才这就去回话，您就静听皇上的处置吧。李公公，真的没有旁的法子了吗？没了，奴才这就带七公主去楚秀宫。跟我走。不，不，主，主，魏答应，您先好好当着答应吧。还能好好坐月子，养养身子。等皇后娘娘查清楚十三阿哥被害的事儿，您就有着落了。走，我的孩子，我的孩子。太后能容你未答应，不是让你和你的额娘做这些恶事。太后如今潜心修佛，听不得这些龌龊事。未答应，请回吧。请太后联系我呀、啊！太后恩准我去木兰渔场，就是对我的恩典。臣妾会对太后尽心尽力的。太后要你做事，不是让你自作主张，还纵容你的额娘谋害皇嗣。太后想想就后悔。您的忠心，太后受不起。魏答应，以后不许再来慈宁宫了。邱太后，救救臣妾吧，公公。魏答应，如果再深夜惊扰太后，太后也不会容你了。我也是无计可施，才来求太后的。你要是再不走，我可叫人轰你了。关门。好。邱太后恩典。快走，走。公公，邱太后恩典。你滚开！他们死了算了。主，滚开！主。你们先去。你这哥哥
，玉成哥哥，你救救我吧，玉成哥哥。魏大爷，云彻哥哥，救救你的阎王吧！你的阎王快被人害死了。没有人要害你，一直是你在害别人。我是你的青梅竹马呀，你怎么能这么看我？你是皇上的嫔妃，我是皇上的侍女，仅此而已。即便如此，我也不许你的情谊给了别人，我不许你抱着皇后。送我回去。太医生，太医生，你就这么对我？出来。到底是尹妃妹妹好福气，得了这么一个可爱的女儿。七公主可爱，是魏大爷会生，本宫不过是养着有趣罢了。生娘哪及养娘亲？将来七公主有个好人家，难道还是因为魏大爷的面子吗？当然是因为尹妃娘娘了。听说魏大爷也要来看七公主，提起过几次，被本宫拒绝了。宫里人人都知道魏答应品性不佳，既然七公主跪了本宫，就不要染上了生母的习气，免得被带坏了。这回皇上让尹妃妹妹抚养七公主，也是看中咱们蒙古。回去告诉我们的族人，皇上看中蒙古，蒙古四十九旗必得效忠皇上，必定。我听说，皇上最爱的公主。除了早上的五公主，就是孝贤皇后所生的狄公主、何靖公主了。何靖公主不也是嫁给了咱们蒙古亲王吗？皇上到底看重蒙古，连唯一的狄公主也嫁了过去。嗯嗯嗯。崇贵妃娘娘，这是内务府这个月的开销，皇后娘娘说了，请您啊帮着给看看。嗯。哦，对了，尹妃宫里养着七公主，你们平日里要多顾着些。皇上也说了，尹妃娘娘的分量多一倍，那就按皇上的旨意办。哎，七公主是尹妃的女儿，至于永寿宫里那位七公主的生母，不必好好待她。这位心思狠毒、害了皇嗣、连亲娘都要陷害的女人，根本不配为人。是，是，这件事情不必告诉皇后娘娘，你们自己心里明白就是了。哎，奴才明白。还有，何靖公主马上就要带着小世子回宫了，这可是头等大事，你们务必安排妥当。何靖公主可是皇上的掌上明珠。这，那崇贵妃娘娘先看着，奴才告退了。好。给公主请安，皇上已经在殿内候着您了。公主请
阿玛。啊，景色来了。儿臣给皇阿玛请。免礼，免礼。哎呀，景色，让皇阿玛好好瞧瞧你。这一别多年呐，都出落成大姑娘了，朕的景色还真是一点没变。瞧皇阿玛说的，儿臣连孩子都生了。来。坐，景色，朕瞧你越来越像你额娘孝贤皇后了。听说你持家有方，在科尔沁部深得人心，朕很是欣慰。这次让你回京，是因为额父瑟布腾巴勒珠尔坏了事，你不会怪朕吧？阿穆萨那叛乱，额父未能及时察觉平定，而被削爵。这延误军机，本是死罪。这些年，额父与你不睦，朕更是不满。但朕不能杀了他，不能让你年轻守寡。多谢皇阿玛体恤。儿臣早些年便常住京中公主府内，如今出了事，更不想回科尔沁部。皇阿玛留俄夫性命，已经顾全俄夫颜面，希望他知道悔改。俄夫待你不好，朕的心里很是不安呐、啊。起初儿臣与俄夫也还好，后来儿臣生亲幼时差点没命，也不能再生育，谁知俄夫就忙着纳妾，从此夫妻情薄。以后能多跟在皇阿玛身边就好了。这次啊，召你入宫，朕就是想和你续续父女天伦。有空的话，把清幼带给朕瞧瞧，让朕看看外孙。是，儿臣会带清幼去长春宫向额娘行礼的。嗯，好，好，记得给皇后请安。儿臣明白，不会失了礼数。好。这么大排场，是何靖公主吧？听说她今天回来。嗯，人家是孝贤皇后嫡出的库伦公主，咱们景元跟她嫡庶有别，可差远了。看样子她是要向皇后请安呢。近日何公向皇后请安，咱们可别太迟了。嗯，嗯。